ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியங்கள் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் இலக்கியங்களில் பொது தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் சொல்லியிருக்கோம் டாபிக் வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் இலக்கியங்களில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் கியூ அண்ட் ஏ ஏதாவது கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பா வகையால் பெயர் பெற்ற நூல் பரிபாடல் பொருட்களவை நூல் என கூறப்படுவது பரிபாடல் தமிழின் முதல் இசை பாடல் பரிபாடல் உலகின் தோற்றம் குறித்து கூறும் நூல் பரிபாடல் கழிப்பா என்ற பா வகையால் ஆன நூல் முதல் நூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா களித்தொகை ஏறுதழுவுதல் பற்றி கூறும் நூல் களித்தொகை நாடகம் போன்ற காட்சி அமைப்புகளை கொண்ட நூல் களித்தொகை இசையோடு கூடிய உரையாடல் அமைந்த நூல் களித்தொகை ஏடா ஏடி என்ற விழிச்சொற்கள் இடம்பெற்ற ஒரே சங்க நூல் களித்தொகை பாரத கதைகளை மிகுதியாக கூறும் நூல் களித்தொகை புராண கதைகளை மிகுதியாக கூறும் நூல் பரிபாடல் எட்டு தொகை நூல்களில் பாண்டியர்களை பற்றி மட்டும் கூறும் இரண்டு நூல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிபாடல் மற்றும் களித்தொகை அடுத்ததாக குடவோலை தேர்தல் குறித்து கூறும் நூல் அகனானூறு பண்டைய தமிழர் திருமணம் குறித்து கூறும் நூல் அகனானூறு தமிழ் கருவூலம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் புறநானூறு நூல்களின் வேறு பெயர்கள் திருமுருகாற்றுப்படை புலவராற்றுப்படை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது பெரும்பானாற்றுப்படையின் வேறு பெயர் பானாற்றுப்படை அதாவது பாலாறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பானாற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டின் வேறு பெயர் நெஞ்சாற்றுப்படை குறிஞ்சிப்பாட்டு நூலின் வேறு பெயர் பெருங்குறிச்சி பட்டினப்பாளையின் வேறு பெயர் வஞ்சினடும் பாட்டு மலைவடுகடாமின் வேறு பெயர் கூத்தராற்றுப்படை பத்து பாட்டில் பெரிய நூல் மதுரை காஞ்சி ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அடி பத்து பாட்டில் சிறிய நூல் முல்லைப்பாட்டு நூற்றி மூன்று அடிகளை கொண்டது ஆற்றுப்படை நூல்களில் பெரிய நூல் வந்து மலைபடுகிறாம் ஆற்றுப்படை நூல்களில் சிறிய நூல் வந்து பெருநர் ஆற்றுப்படை அதாவது பொருநர் ஆற்றுப்படை கடையேழு வள்ளல்களை பற்றி கூறும் நூல் சிறுபான் ஆற்றுப்படை நாலங்காடி அல்லங்காடி இடம்பெற்ற நூல் மதுரை காஞ்சி புகார் நகரத்தில் நடைபெற்ற வாணிகத்தை பற்றி விரிவாக கூறும் நூல் பட்டினப்பாலை தோல் படுக்கை பற்றி கூறும் நூல் மலைபடுகிறாம் பத்து பாட்டின் வீடு பேற்றிற்கு வீடு பேற்றிற்கு முதன்மை கொடுக்கும் நூல் பத்து பாட்டில் வீடு பேற்றிற்கு முதன்மை கொடுக்கும் நூல் வந்து மதுரை காஞ்சி எட்டு தொகையில் அகமும் புறமும் கலந்த நூல் பரிபாடல் எட்டு தொகையில் காலத்தால் முந்தைய நூல் புறநானூறு வேளாண் வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் நாளடியார் முத்தரையரை பற்றி கூறும் நூல் நாளடியார் துண்டு கட்டுவடம் என்ற சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படும் நூல் நான்மணிக்கடிகை துன்பம் கொடுக்கும் செயல்களை தொகுத்து கூறும் நூல் இன்னா நாற்பது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் புறப்பொருள் பற்றி கூறும் ஒரே நூல் கலவழி நாற்பது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒரே ஒரு திணையை மட்டும் பாடிய நூல் அதாவது முல்லை திணையை மட்டும் பாடிய நூல் வந்து கார் நாற்பது கார்த்திகை திருவிழா குறித்து கூறும் நூல் கலவழி நாற்பது இந்திர விழா குறித்து கூறும் தொகை நூல் ஐங்குறு நூறு முல்லை குறிஞ்சி மருதம் பாலை நெய்தல் என்ற வைப்பு முறையை உடைய நூல் ஐந்தினை ஐம்பது அகரத்தில் தொடங்கி நகரத்தில் முடியும் நூல் திருக்குறள் திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த இந்தியர் கே எம் பாலசுப்ரமணியம் ஒழுக்கங்களை அடுக்கி கூறும் நூல் ஆசார கோவை தொல்காப்பியர் பழமொழியை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் முது செல் என்று குறிப்பிடுகிறார் முது சொல் அதாவது முதுமை பிளஸ் சொல் அப்படிங்கிற முது சொல்னு கூறுறாரு வேறால் பெயர் பெற்ற நூல் வந்து சிறுவஞ்ச மூலம் தோல் கன்றை காட்டி பசுவை கறக்கும் பழக்கம் கொடியது என கூறும் நூல் சிறுவஞ்ச மூலம் அடுத்ததாக சிறந்த பத்து அறிவு பத்து பழியா பத்து தூவா பத்து அல்ல பத்து இல்லை பத்து பொய் பத்து எளிய பத்து நல் கூர்ந்த பத்து தீண்டா பத்து என்றெல்லாம் சிறப்பிக்கப்படும் மற்றும் அழைக்கப்படும் நூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுமொழி காஞ்சி நிலையாமையை பாடும் நூல் முதுமொழி காஞ்சி ஐந்தினை அறுபது என்ற பெயர் கொண்ட நூல் கைநிலை பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் மருந்தால் பெயர் பெற்ற நூல்கள் மூன்று அவை திருகடுகம் சிறுவஞ்ச மூலம் மற்றும் ஏலாதி ஓரடியால் நாற்பொருளை கூறும் நூல் ஆத்திச்சூடி எளிமையான ஓ ஓமைகளை எடுத்துக்காட்டி உயர்ந்த நீதியினை சொல்லும் நூல் மூதுரை அதாவது வாக்குண்டாம் அப்படிங்கிற நூல் அருங்கல செப்பு என்ற சொல்லாட்சி இடம்பெற்ற நூல்கள் இரண்டு சிலப்பதிகாரம் மற்றும் சீவக சிந்தாமணி நருந்தொகை என அழைக்கப்படும் நூல் வெற்றி வேர்க்கை மகடு முன்னிலை உடைய நீதி நூல் நன்னெறி எதிர்மறையாகவே நீதிகளை கூறும் நருந்தொகை என அழைக்கப்படும் நூல் உலக நீதி கைக்கூலி அதாவது லஞ்சம் வாங்குவது பாவம் என கூறும் நூல் நீதி நூல் பெண்ணின் பெருமை பேசும் நூல் பெண்மதி மாலை காப்பிய இலக்கணம் குறித்து கூறும் நூல் தண்டி அலங்காரம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற நாற்பொருளையும் கூறுவது பெருங்காப்பியம் ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் சமண காப்பியங்கள் மூன்று பௌத்த காப்பியங்கள் ரெண்டு அவை சிலப்பதிகாரம் சீவக சிந்தாமணி வளையாவதி ஆகிய மூணும் சமண காப்பியங்கள் மணிமேகலை மற்றும் குண்டலகேசி இரண்டும் பௌத்த காப்பியங்கள் இந்திர விழா குறித்து கூறும் நூல் சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை முதல் தேசிய காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் இரண்டாவது தமிழ் தேசிய காப்பியம் பெரிய புராணம் பாவின வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட நூல் சிலப்பதிகாரம் சமய பூசலுக்கு வித்திட்ட நூல் மணிமேகலை 
துறவுக்கு முதன் துறவுக்கு அதாவது துறவு வாழ்க்கைக்கு முதன்மை கொடுக்கும் நூல் மணிமேகலை இரட்டை காப்பியத்துள் கிளைக்கதைகள் மிகுந்த நூல் மணிமேகலை விருத்தப்பாவால் ஏற்றப்பட்ட முதல் காப்பியம் சீவக சிந்தாமணி காம நூல் முக்தி நூல் என அழைக்கப்படுவது சீவக சிந்தாமணி சீவகன் கல்வி கற்றதை கூறுவது நாமகள் இலம்பகம் சீவகன் நாட்டை கைப்பற்றியதை பற்றி கூறும் இலம்பகம் மணமகள் மண்மகள் இலம்பகம் சீவகன் ஆட்சி செய்ததை கூறுவது பூமகள் இலம்பகம் சீவகன் வீடு பேர் அடைந்ததை கூறும் இலம்பகம் வந்து சக்தி இலம்பகம் அடுத்ததாக சீவகன் பிறந்த இடம் சுடுகாடு சீவகனின் தந்தையை கொன்றவன் கட்டியங்காரன் சீவகனை எடுத்து வளர்த்தவன் கந்துக்கடன் என்னும் வணிகன் சீவகனின் நண்பன் பதுமுகன் சீவகனின் ஆசிரியர் அச்சநந்தி தமிழ் கவிஞர்களில் இளவரசன் என்று திருத்தக்க தேவரை புகழ்ந்து பாராட்டியவர் ஜியு போப் மடலேறுதல் பற்றி கூறும் காப்பிய நூல் வளையாபதி அகலகவி என அழைக்கப்படும் நூல் குண்டலகேசி நாக பஞ்சமி கதை என அழைக்கப்படும் நூல் நாககுமார காவியம் உதயன உதயனகுமார காவியத்தின் மூல நூல் பெருங்கதை உயிர்கொலை தீது என்று உணர்த்தும் நூல் யசோதர காவியம் கொங்குவேல் மாக்காது என அழைக்கப்படும் நூல் பெருங்கதை ஓதை களஞ்சியம் என்று போற்றப்படும் நூல் பெருங்கதை கீழ்கண்ட எட்டு பெண்களை மணந்தவர் சீவகன் எட்டு அந்த எட்டு பெண்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கந்தர்வ தத்தை குணமாலை பதுமை கேமசரி கேசரி கனகமாலை விமலை சுரமஞ்சரி இலக்கணை எட்டு எட்டு பெண் எட்டு பெண்களை மணந்தவர் சீவகன் சைவ பெரியவர்கள் பாடிய பாக்கள் திருமுறைகள் எனப்படும் திருமுறைகளை தொகுத்தவர் நம்பியாண்டார் நம்பி முதல் ஏறு ஏழு திருமுறைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன தேவாரம் மூவர் தமிழ் என்று அழைக்கப்படுவது முதல் ஏழு திருமுறைகள் மூவர் முதலிகள் என அழைக்கப்படுபவர்கள் திருநாவுக்கரசர் திருஞான சம்பந்தர் மற்றும் சுந்தரர் சமய குறவர்கள் நால்வர் யார் திருநாவுக்கரசர் திருஞான சம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் மற்றும் சுந்தரர் சைவர்களின் தமிழ் வேதம் பன்னிரு திருமுறைகள் ஆளுடை பிள்ளை பரசமய கோளரி திராவிட சிசு என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுபவர் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசருக்கு அப்பர் என்ற பெயரை கொடுத்தவர் திருஞான சம்பந்தர் திராவிட சிசு என்று திருஞான சம்பந்தரை புகழ்ந்தவர் ஆதிசங்கரர் மருள் நீக்கியர் வாக்கீசர் அப்பர் ஆளுடை அரசு தாண்டகவேந்தர் தர்மசேனர் என்று அழைக்கப்படுபவர் திருநாவுக்கரசர் முதலாம் மகேந்திரவர்மனை சமண சமயத்திலிருந்து சைவ சமயத்திற்கு மாற்றியவர் திருநாவுக்கரசர் ஆரூரார் வன்தொண்டர் தம்பரான் தோழர் ஆளாள சுந்தரனார் என்று அழைக்கப்படுபவர் சுந்தரர் சைவ வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் திருவாசகம் சைவ வேதம்ங்கிறது திருவாசகம் அடுத்ததாக தென்னவன் பிரம்மராயர் என்ற பட்டப்பெயருடன் அரிமர்தன பாண்டியனின் அமைச்சராக இருந்தவர் மாணிக்க வாசகர் சைவர்கள் அந்திம காலத்தில் பாடுவது சிவபுராணம் சைவர்கள் வழிபாட்டின் போது பாடுவது போற்றி திருவகல் ஜியு போப் விரும்பி கற்று ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த நூல் திருவாசகம் முதல் சித்த நூல் திருமந்திரம் தமிழ் மூவாயிரம் என்ற சிறப்பு பெயர் கொண்ட நூல் திருமந்திரம் யோக நெறியை கூறும் தமிழனின் ஒரே நூல் திருமந்திரம் தமிழ் வியாசர் என்று அழைக்கப்படுபவர் நம்பியாண்டார் நம்பி சைவ சமய எழுச்சிக்கு வித்திட்ட முன்னோடி காரைக்கால் அம்மையார் யாருடைய பாடல் மூத்த திருப்பதிகம் என்று சிறப்பிக்கப்படுகிறது காரைக்கால் அம்மையாரின் பாடல்கள் மூத்த திருப்பதிகம் என சிறப்பிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துகள் இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது பெயர் மார்க்கம் நெறி திருஞான சம்பந்தர் சத்புத்ர மார்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசர் சக மார்க்கத்தை சாச மார்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர் சுந்தரர் சக மார்க்கத்தையும் மாணிக்க வாசகர் சத்குரு மார்க்கத்தையும் சேர்ந்தவர்கள் அடுத்ததாக ஆட்கொண்ட இடம் திருஞான சம்பந்தர் சீர்காழியிலும் திருநாவுக்கரசர் திருவதிகையிலும் சுந்தரர் திருவண்ணை நல்லூரிலும் மாணிக்க வாசகர் திருப்பெருந்துறையிலும் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டனர் அடுத்ததாக பெயர் மற்றும் பாடல் அமைப்பு திருஞான சம்பந்தர் கொஞ்சு தமிழ் திருநாவுக்கரசர் கெஞ்சு தமிழ் இங்கே கொஞ்சு தமிழ் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திருஞான சம்பந்தர் கொஞ்சு தமிழ் திருநாவுக்கரசர் வந்து கெஞ்சு தமிழ் சுந்தரர் வந்து மிஞ்சு தமிழ் மாணிக்க வாசகருக்கு எதுவும் கிடையாது அருண்மொழி தேவர் உத்தம சோழ பல்லவன் தொண்டர் சீர் பரவுவார் என்ற பல்வேறு பெயர்களை கொண்டவர் வந்து சேக்கிழார் ஸோ அடுத்ததாக திருத்தொண்டர் மாக்காது என அழைக்கப்படும் நூல் பெரிய புராணம் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் மூன்று பேர் பெண்கள் அவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரைக்கலம்மையார் மங்கேற்கரசி மற்றும் இசை ஞானியார் தமிழின் முதல் கள ஆய்வு நூல் பெரிய புராணம் பெரிய புராணம் வடமொழியில் எந்தெந்த பெயரில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது பெரிய புராணமானது சிவபக்த விலாசம் உபமன்யு விலாசம் என வடமொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது தமிழின் இரண்டாவது தேசிய காப்பியம் பெரிய புராணம் கல்லால் அடித்து சிவனை வழிபட்டவர் பூசலார் நாயனார் மனத்தில் கோயில் கட்டியவர் வாயிலார் நாயனார் மனத்தால் ஞான பூஜை செய்தவர் மூர்த்தி நாயனார் முழங்கையால் சந்தனம் அரைத்தல் மங்கையர் கரசியார் 
தம் கணவரை செய்வராக்கியவரும் மங்கையர் கரசியார் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பொறுத்துக்களை கேட்கலாம் திருநாளை போவார் எனப்படுபவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நந்தனர் திருநாளை போவார் என அழைக்கப்படுவர் நந்தனார் கலர் கலட்ரிட்டரியர் என அழைக்கப்படுபவர் வந்து சேரமான் பெருமாள் நாயனார் கலட்ரிட்டரிவார் மானியார் என அழைக்கப்படுபவர் மங்கையர் கரசி மங்கையர் கரசியார் வந்து மானியார் என அழைக்கப்படுகிறார் சித்தர்களின் தலைவன் அகத்தியர் மக்கள் இலக்கியம் என்று போற்றப்படுபவை சித்தர் பாடல்கள் பிரபந்த வேந்தர் என அழைக்கப்படுபவர் குமர குருபரர் சந்தகவி பைக்கவி லயக்கவி சந்த வேந்தர் முருகநாயனார் என அழைக்கப்படுபவர் அருணகிரிநாதர் சந்த களஞ்சியம் லயக்களஞ்சியம் என அழைக்கப்படும் நூல் திருப்புகள் கற்பனை களஞ்சியம் கற்பனை ஊற்று கவிதா சார்வபௌமா என அழைக்கப்படுபவர் சிவப்பிரகாசர் கவி சக்கரவர்த்தி கவிராட்சசன் காலக்கவி கௌடப்புலவர் சர்வகவி ஊழக்கு கூத்தன் என அழைக்கப்படுபவர் ஒட்டக்கூத்தர் தலபுராணம் போடுவதில் வல்லவர் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அடுத்ததாக ஆந்திர தமிழ்மறை திராவிட சாகரம் என அழைக்கப்படும் நூல் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தின் நான்கு பிரிவுகள் முதலாயிரம் மூத்த திருமொழி திருவாய் மொழி மற்றும் இயற்பா என்ற நான்கு பிரிவுகளை கொண்டது நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை தொகுத்தவர் நாதமுனிகள் பெருந்தமிழன் என்று தன்னை கூறிக்கொள்ளும் ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பொறுத்துகள் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் அடுத்து சூரியனை விளக்காக ஏற்றியவர் பொய்கை ஆழ்வார் ஞானத்தை விளக்காக ஏற்றியவர் பூதத்தாழ்வார் பருப்பொருளை விளக்காக ஏற்றியவர் பொய்கை ஆழ்வார் நுண்பொருளை விளக்காக ஏற்றியவர் பூதத்தாழ்வார் அடுத்ததாக தாமரையில் அவதரித்தவர் பொய்கை ஆழ்வார் குடுக்கத்தியில் அவதரித்தவர் பூதத்தாழ்வார் சிவ்வள்ளியில் அவதரித்தவர் பேயாழ்வார் திராவிட வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் திருவாய்மொழி ஐந்தாம் வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் மகாபாரதம் ஸோ பாரதத்தில் வரும் நான்கு சதுர் துஷ்டர்கள் அதாவது அயோக்கியர்கள் யாரார்னு பார்த்தீங்கன்னா துரியோதரன் துச்சாதனன் சகுனி மற்றும் கர்ணன் சக்கரத்தாழ்வார் பக்தி சாகரர் என்ற பெயர்களை உடையவர் திருமலிசை ஆழ்வார் சக்கரத்தாழ்வார் பக்தி சாகரர் என்ற சிறப்பு பெயர்களை உடையவர் வந்து திருமலிசை ஆழ்வார் பட்டர் பிரான் கிளியறுத்த ஆழ்வார் விஷ்ணு சித்தர் என்ற பெயர்களை உடையவர் பெரிய ஆழ்வார் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கொல்லிக்காவலன் கூடல் நாயகன் கோழிக்கோ என அழைக்கப்படுபவர் குலசேகர் ஆழ்வார் சடகோபர் பாராங்குசர் மாறன் என அழைக்கப்படுபவர் நம்மாழ்வார் களிநாடன் களிக்கன்றி அருள்மாரி பரகலன் குறையலாளி மங்கையர்கோன் மங்கை வேந்தன் என அழைக்கப்படுபவர் திருமங்கை ஆழ்வார் தமிழில் நலனின் வரலாற்றை கூறும் நூல்கள் இரண்டு நலவெண்பா மற்றும் நைடதம் விசிஷ்டா வைதத்தை தோற்றுவித்தவர் ராமானுஜம் கபிலரை ஆதரித்தவன் பாரி கம்பரை ஆதரித்தவன் சடையப்ப வள்ளல் உமறுப்புலவரை ஆதரித்தவர் சீதக்காதி வில்லிபுத்தோராரரை ஆதரித்தவன் வரவதி வக்கப்பாகை வரவதி ஆட்கொண்டான் பெருஞ்சித்திரனாரை ஆதரித்தவன் குமணன் ஒளவையாரை ஆதரித்தவன் அதியமான் தாகுவெண் தருளுவெண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அது தா தாகுவெண் என்பதன் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் என்னென்னா தா கூட்டல் கூ கூட்டல் இவ் கூட்டல் எண் தாகுவெண் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தருளுவெண் தப்பாக போட்டிருக்காங்க தாகுவெண் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது திவ்ய கவி என்பதன் பொருள் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் அதாவது திவ்ய கவி அல்லது தெய்வ கவி அப்படின்னு அழைக்கப்படுபவர் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் பருவங்கள் முதல்ல நம்ம ஏழு பருவங்கள் தெரியும் ஏழு பருவ மகளிர் நமக்கு தெரியும் அது என்னென்ன வயது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேதை அஞ்சு டு ஏழு பெதும்பை எட்டு டு பதினோரு வயது மங்கை பன்னெண்டு டு பதிமூணு வயது மடந்தை பதினாலுலேருந்து பத்தொம்பது வயது வரை உள்ள பெண்கள் அறிவைங்கிறது இருபது டு இருபத்தைந்து வயது உள்ள பெண்கள் தெரிவைங்கிறது இருபத்தாறு டு முப்பத்தி ரெண்டு வயது உள்ள பெண்கள் பேரிளம்பெண் அது பேரினம் கிடையாது பேரிளம்பெண் என்பவர்கள் முப்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பது வயது வரை உள்ளவர்கள் ஸோ இது வந்து எழு பருவ மகளிர் மகளிரோட ஏழு பருவத்தோட வயது குடிச்சிருக்காங்க அளவடி என்பது எத்தனை சீர்களால் ஆனது நான்கு சீர்களால் ஆனது அளவடி ஸோ அளவடிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அளவடி நான்கு சீர்களால் ஆனது தலையின் வகைகள் மொத்தம் எத்தனை வகையான தலைகள் உள்ளன ஏழு தெனின் என்பதற்கான வாய்ப்பாடு மலர் பொன்னேர் புதுமலர் இதில் உள்ள ஓம உருபு நேர் தம்பி என் சொல்லை கேட்டான் ஆகுபெயர் வகை வந்து சொல்லாகு பெயர் விற்றான் என்பதன் பகுதி வில் தின்றான் என்பதில் எத்தனை பகுபத உறுப்புகள் உள்ளன மூன்று நடந்தனன் என்பதில் எத்தனை பகுபத உறுப்புகள் உள்ளன ஐந்து பிலிபை சாகாடும் அச்சிரும் பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் இதில் அமைந்துள்ள அணி வந்து பிரிது மொழிதல் அணி அணிங்கிறது செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தீயினால் சுட்டப்பன் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு அமைந்துள்ள அணி வந்து வேற்றுமை அணி இயற்கை வாழ்வில்லம் என அழைக்கப்படும் நூல் திருக்குறள் அணி என்பதன் பொருள் அழகு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒன்று இல்லை ரெண்டு கொஷின் வந்து நம்ம எக்ஸாமுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் நன்றி வண